with respect to complex variable functions uh, this question dz divided by z square by 4 integration along a curve c t where c is given by x plus y equals to 1 and we are uh, asked to find this integration in the direction of x increasing okay what is x plus y x plus y is this line okay so x increasing means this so uh, x varies from minus infinity to infinity so here x is minus infinity and either plus infinity okay so how many is line ke long is line ke long increasing x direction mein ye integration find karna so first of all hame ye dekhna padega ki ye integration exist karta bhi hai ya nahi means hamare agar small fz hum yahan dekhe hain is type theek hai yahan pe small fz kya hai 1 divided by z square by 4 and we know that anti derivative small fz ka tabhi exist karega when small fz itself is analytic okay on the given curve ठीक है सो so, अगर हम यहां पे देखते हैं स्मॉल एफ z जो है z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 दिस इज द ओनली पॉइंट जहां पे स्मॉल एफ z एनालिटिक नहीं होगा अदर पॉइंट्स पे तो इट इज रैशनल फंक्शन ठीक है सो एट एवरी एल्स प्लेस एवरी अदर पॉइंट एफ z विल बी एनालिटिक तो यहां से आ गया हमारे पास z इज प्लस माइनस 2 आयटा मींस ये दो पॉइंट ऐसे हैं 2 आयटा एंड माइनस 2 आयटा जहां पे स्मॉल एफ z जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा बट ये पॉइंट हमारी कर्व के लोंग है या नहीं ये हमें देखना है हमारा कर्व है x plus y equals to 1 ओके सो हम्म x plus y equals to 1 if we take z to iota z means क्या है x plus iota y that is plus minus 2 iota इसका मतलब ये होगा कि x zero और y plus minus two, okay? पर ये दोनों ही point zero comma two and zero comma minus two, ये दोनों ही point x plus y equals to one पे लाया नहीं करते zero plus two is two, zero minus two is two, so जो हमारा consideration पे curve है उस पे तो इसका कोई issue नहीं है तो ये जो curve C है, this curve C sorry इस type है जो ये straight line है ये माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी की तरफ जा रही है जहां पे x की वैल्यू इसके चारों तरफ हम एक ऐसा डोमेन ले सकते हैं जिसके अंदर ये जो फंक्शन होगा 1 by z square by 4 वो एनालिटिक होगा मींस इस डोमेन में प्लस माइनस 2 आयटा इंक्लूड नहीं होगा ओके सो फ्रॉम दैट वी कैन से कि एज fz इज एनालिटिक सो इट्स एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओके सो हम सिंपल तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं dz z square by 4 so this is simple uh, calculation. Mein karte this is nothing but 10 inverse z by 2, 1 by 2. Okay, limit is from minus infinity to infinity. So 1 by 2, uh, pi by 2, minus minus pi by 2. So that is nothing but pi by pi divided by 2, pi by 2. Okay, so the answer is pi by 2. Okay, I hope it's clear. Hai. अगर इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर दें ओके okay, हियर इफ या तो हम लोग कर्व चेंज कर दें या क्वेश्चन में भी अगर यहां पर पूछा जाए तो सेम क्वेश्चन dz divided by z square plus 1 along given curve पूछा जाए then its ka anti derivative exist nahi karega kyun kyunki ye is yahan pe analyticity lose ho rahi hai plus minus iota pe aur yahan pe plus minus iota is pe lay karta hai kaise uh, plus minus iota means 0 comma 1 aur 0 comma minus 1 ye point to lay nahi karta par 0 comma 1 is pe lay karta hai so then we won't be able to uh, find its anti derivative kyunki anti derivative existing nahi karega anti derivative exist karne ki precondition hai ki jo integrand hai इंटीग्रेंड है वो एनालिटिक होना चाहिए सो आई होप इट क्लियर है दिस इज डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस ओके सो 
gz is given as integration of sin omega square d omega where omega limit is from 1 plus iota to z then comment on the analyticity of gz and find g dash z okay hame dekhna hai ki yahan pe jo gz function hai ye analytic hai ya nahi okay so first of all if isme hame ye check karna hoga ki sin jo omega square hai agar iska anti derivative exist karta hai derivative exist karta hai then then we will be comment on the analyticity of gz acha sin omega square jo hai ye agar ye curve le 1 plus iota to z theek hai isme ye analytic hai ya nahi first of all sin omega square is nothing but combination of sin omega and omega square agar ye function lene hai f omega एंड ये फंक्शन ले ले हम जी ओमेगा तो ये इन दोनों का कंपोजिशन है ठीक है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन है व्हेन दे आर एनालिटिक देयर कंपोजिशन विल बी एनालिटिक ओके सो दिस इज एनालिटिक इन दिस गिवन इनफैक्ट दिस इज एनालिटिक इन द द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस सो ये इस रीजन में एनालिटिक होगा सो ये एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा सो नाउ वी हैव एस्टैब्लिश कि इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा so we can directly differentiate g dash z kya hoga leibniz theorem we can apply leibniz theorem kya bolti hai differentiation of limit z with respect to z is 1 sin z is square and lower limit is constant so g dash z is nothing but sin z square okay so basically in dono examples se mai ye samajh mein aata hai ki jo real analysis hai or real calculus hai usse ke concept apply honge but first we have to make sure कि ये एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं वंस वी हैव स्टेब्लिश कि एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है देन उसके बाद तो सिंपल जैसा हम करते थे रियल कैलकुलस में ऐसा ही होगा ओके सो जैसे इसमें हमने स्टेब्लिश कर दिया कि साइन ओमेगा स्क्वायर एनालिटिक है सो इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वंस वी आर श्योर ऑफ देट उसके बाद वी कैन डायरेक्टली से कि जी डेज जेड जो होगा वो ये होगा साइन जेड जेड स्क्वायर होगा और ये कंटिन्यूस भी होगा सो जी जेड जो क्या होगा जी जेड एनालिटिक होगा ओके इसमें भी हमने वही किया पहले हमने देखा कि ये एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं वी फाउंड कि इसमें जो भी सस्पेक्ट पॉइंट है प्लस माइनस टू आइटा वो हमारे कव के लोंग है नहीं सो so, उस कव के लोंग हमेशा डोमेन हमेशा ले सकते हैं विच विल एक्सक्लूड प्लस माइनस टू आइटा एंड देट्स वाई ये जो है डी जेड वाई जेड स्क्वायर बाई फोर इसका एंटी डेरेवेटिव एग्जिस्ट करेगा और फिर वही सिंपल जैसा रियल कैलेशन होता है ओके सो इसमें फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज भी फर्स्ट स्टेप विल बी टू स्टेब्लिश to establish if anti derivative exists or not once this is established if it exists then simple this real calculus me karte hain we will apply those concepts okay so i hope it clear hai